Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong unlimited recipe para ibahagi sa inyo ang isa na namang uri ng pagkain na popular sa bansa ng Bangladesh na kung tawagin ay beef tehari. So tara na sa aking kusina at umpisahan na natin itong gawin. Pero bago yan, tingnan muna natin ang mga sangkap na ating kailangan. ting gagawin ay pagsasamahin lang natin sa isang cooking pot ang regular cooking oil at ang mustard oil. Ngayon, the choice is yours if you want to use just plain cooking oil or just mustard oil. Let it heat up and kapag mainit na, ilagay na agad ang sibuyas. I-fry lang natin with stir hanggang maging brown. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin ang ginger and garlic paste. Haluin lang ulit natin hanggang mawala ang raw smell ng mga ito. Isusunod na natin agad ang ating specially made ground spices para sa ating tihari. At ilalagay na rin natin ang sili. Of course, you can add more chilies according to your preference. Haluin lamang natin ito ng bahagya and then add a splash of water. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng asin at haluin ulit natin ng kaunti. Sa puntong ito, ilagay na natin ng dahan-dahan ang ating beef. Haluin lang natin itong mabuti to make sure that every single piece of meat will be coated with the amazing flavors of our ingredients. After doing so, let's go and add in yogurt and give it a good mix. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at isisimmer lang natin ito for 5 minutes gamit ang moderate flame. After 5 minutes, bubuksan ulit natin itong ating lutuan at makikita natin na nag-release na ng tubig itong ating karne and the yogurt. Bahagya lang natin itong haluin and then takpan natin ulit at lulutuin natin ito sa mahinang apoy hanggang matuyo or hanggang lumambot. After exactly 35 minutes, Tuyo na itong ating niluluto and the meat is also tender. But I would like the meat to be very very tender so I am going to add in 1.5 cups of water. But if you are already happy with the tenderness of the meat right now, you can stop the cooking process and move on to the next step. Hahaluin ko lang ito ng kaunti at saka tatakpan ulit at saka lulutuin lang ito hanggang sa ang tubig ay tuluyan ng maglaho. Iluluto ulit natin ito sa mahinang apoy. Let's take a peek. Wow, this is what I am looking for. Okay. It's so mabango and kung mapapansin nyo, medyo maraming mantika. Okay, pero don't you worry kasi um, yan din ang gagamitin natin to cook the rice. I will show you later. Okay, so this time gusto kong i-scoop out itong um, oil na nakikita nyo right now. Okay, so let's go and do it. what 
I've got. But after that, I realized na mas maganda palang tanggalin ko na lang yung meat rather than scooping out the oil. So, just that's what I did. Okay, so we are already done with the meat. Ngayon naman, iset aside lang natin and let's move on to the next step. Okay, let's cook the rice but before that, let's take a look of the ingredients. Para maging maganda ang resulta ng kanin, kailangan muna natin hugasan ng bigas at ibabad ito ng at least kalahating oras. At napaka-importante na i-drain natin itong mabuti. Kaya I suggest na gawin natin ang process na ito habang niluluto natin yung karne. Para naman sa aromatics, kailangan natin ng cardamom, bay leaves at cinnamon sticks. Kailangan din natin ng asin, ng sile at saka ng hot water. In the same pot, painitin lang natin ng mantika na nakuha natin mula sa pinaglutuan ng karne. Kapag ito'y mainit na, ilagay na ang drained rice. At prituhin lang natin ito habang hinahalo hanggang sa mag-iba na ang kulay nito. Ayan, makikita natin ang transformation ng bigas from white to pale yellow. Ito yung indication na pwede na natin ilagay ang hot water. And remember na ang sukat ng tubig ay dobling sukat lang ng bigas using the same measuring tool para maging maganda ang consistency ng ating uh, kanin. Next to go in is yung ating aromatics and salt. Make sure to add enough salt which is perfect to your taste. Hahayaan lang natin itong maluto at hindi na natin ito tatakpan. Ang gamit natin nga po dito is moderate lang. Bago tuloy ang natin ito, hindi magiging maanghang itong dish na nyo kapag nilagay nyo itong sili. Basta wag nyo lamang itong hihiwain. Muli natin takpan itong ating lutuan at itutuloy lang natin ang pagluto dito sa napakahinang apoy sa loob ng 15 minutes. After 15 minutes, patayin na natin ang apoy at tingnan na natin itong ating finished product. Kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, gawin mo na agad yan at isama mo na rin ang kampana para updated ka sa mga uploads. Sana'y makatulong sa inyo ang video na ito, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang sa pagluluto. Samahan niyo ulit ako sa susunod nating episode. Happy cooking and thank you for watching! Hey.